kwa majina naitwa Adam Leo. Karibu sana ewe mwana familia mpya katika chaneli yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. Nimefanya nini sasa? Kwa na uridhiki? <laughs> Siongelee kuridhishwa hapa. Naongelewa mchezo wako. Tuna mwezi wa saba sasa. Tukikutana kwenye tendo unachaulia nje una maana gani? Sasa, mimi nikichaulia nje, inapunguza ladha. Siongelei ladha hapa. Naongelea kuhusu mtoto. Mimi nataka mtoto wa damu. Ukikutana na mimi, usipochaulia nje umevaa kondomu. Usipochaulia nje umevaa kondomu na maana gani? Shamsa Swala la mtoto mimi naetulisha lizungumza sana. Na nilishakwambia kwamba kwa sasa hivi mimi sipo tayari kupata mtoto. Mimi sitaki kuzazaa tu ovyo. Na istoshe mimi na na miezi saba tu Shamsa. Miezi saba ni michache sana kusema tuanze kufanya mambo hayo ya kuongeza familia. Ili tukao sasa hivi tukae chini tutulie tujipange tuangalie maisha yetu. Afu mimi sio kama wanaume mitaani huko. Mimi ni mwanaume ambaye ninajitambua, nina mipango yangu, nina malengo yangu, ambao nataka niatimize kwanza, nimeshajiwekea kwamba kuna umri nikifika, nitatafuta mtoto. Ewe wewe wewe acha kununua miadi na Mungu wewe. Uona miadi na Mungu? Miaka ipi unataka ifikie? Hayo mayai ya kiguna. Mayai ya kiguna. Wewe kama mayai na yakoga visa hayo kikaa sana. Alafu sasa maswali ya kusema kwamba miezi saba. Mbona isala ni mingi sana miezi saba? Miezi saba ni mingi sana. Wewe uko kwetu mbulati. Siku moja tu ikikutana na mwanaume akapeleka kwake ana kigodoro tu na feni wewe kesho unashika mimba kwa sababu na uhakika tena sio mmoja wawili watatu we mtanda wote huu mjumba wote huu tunakaa wenyewe kama wachawi kitu gani tujitu tutafuga majini mimi nataka mtoto hebu angalia mimi sio kama wao naomba mburahati sawa na usinifanishe mimi na wapuuzi wa huko nje mimi ninajitambua na nina akili zangu timamu kwa nini unataka kunilazimisha afu kwa nini ni jambo kila siku nalilazimisha wakati tumesha liongea wewe kwa unataka kunilazimisha mimi nikupatie uja uzito mimi kwa sasa hivi siko tayari kuitwa baba. Na ndio maana uoga mnakimbiwa, mnazalishwa wanaume wanakimbia kwa sababu wakati mwingine mnawalazimisha, hebu nipatie time. Nipe muda nijipange, nipe muda nikamilishe ndoto zangu, nikamilishe malengo yangu. Kuwa na nyumba hii sio kitu ambacho ni lazima kwamba wewe kwa sababu una nyumba, kwa sababu una vitu basi ndio niende nikaongeze na familia. Hapana, hatuishi hivyo wanadamu. Kwa nini tunaishi kwa kukariri kila siku? Jamani, wewe mbona kama mchoyo? Au wewe una gubu? Bwana mimi sina gubu bwana. Sikiliza afu unajua mimi nilitegemea kwamba hii asubuhi tukiamka sasa hivi utanipiga mabusu mume wangu nenda kazini kafanye kazi. Lakini matokeo yako umeamka na makelele ambayo hayana kichwa wala miguu. Swala mtoto kwa sasa hivi mimi na wewe halina tija kabisa kwenye mahusiano yetu. Uh -huh. Tutazame vitu vingine. Tujitazame sisi tunatokaje katika hali hii kwenda katika hali nyingine tunasaidiaje familia au maswala mtoto akifika wakati wake tutapata mtoto. Sawa? Angalia siku nyingine kama huna kitu chako kingine chochote cha kuniambia cha maana stacki ya makelele ya asubuhi asubuhi. Kana uridhiki? Uridhiki wewe? Si unaridhika. Yaani mimi nafikita kale Adam. Adam mimi nataka mtoto. Adam usinitanie. Ah unasusa eh? Unasusa? Susa! Susa! <laughs> yaani unasusa? Ah <laughs> umezubaa sana. Wewe kumbe mimi unijui wewe. Hii wiki kiisha Adam mimi sina mimba. Nimekaa pale niite mbwa. Mimi ndo mtoto wa Murati nitakuonyesha. <laughs> Hivi ananichukulia juu. Takuonyesha. Hebu jua hapa wewe. Wewe na wewe subiri kwanza. Kwanza mtoto sio kumsubiria. Hilo sio upoje. Hebu leta batu lote. Wewe. Wewe nitakufumua. Nitakufumua na kuchakaza mama wako kuta umechakaa hapa, sawa? Ndio. 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 Ndio.
Ai, Blessed Watch <laughs> Oh, that's Uwaambie umepata kansa umepata tetanasi mimi ingia sara tena nikupeleke moyo ukafunywa upasuaji hapana kwa kweli nataka nikuletee cherani ya umeme hapa ikae hapa mtaa mzima mama wajoka kama una cherani ya umeme oh ukashukuru kama utaletea hiyo cherani cha umeme kwa sababu hata wewe mwenyewe ulishonewa hapa hapa leo hii tena nikupo shida sawa eh mapende mambo mazuri kama mtu akufa bwana wewe sikiliza Ni mkubwa mimi nikakuita hapa. Unachokuitia hapa wazangu tangu umeenda huko. Sisiki mama mbirimbiza mama Ali, sisiki mama ni kile kijisambu fulani, mama matembele siju yamefanyaje, zile achari za yule bibi alikuwa akianika nje siku siki. Una mpango gani? <laughs> hey. Ah ah. Yaani mama bwana, nimekaa mburati miaka yote na kula miguu ya kuku mimi. Na kula vichwa vya kuku, utumbo. Vitu vizuri mimi tunakula kula mjini mikorokoro tunakula sisi huku. Bado niende masaki kupipo na na kuvuma pia mama nikale vitu kama hivyo kweli. Mama wewe kuweza. Ngoja <laughs> nikwambie. Huko mama tunakula kuku. Kuku anatoka supermarket. Shuti kakaa hivi kuku. <laughs> Hana kisha huyo. Hana firigisi mama. Ukitaka pilipili mama sio mbilimbi eh. Pilipili unachukua supermarket. Sio unanielewa mama? Hivi <laughs> wewe mwanangu akili sitakuingia nini? Hujielewi wewe? Ha? Mimi mafunzo yangu nilo kufundisha. Sija kufundisha mimi kila kitu kiwekwe wazi, kila kitu kiwekwe wazi. Yaani mimi uwezi mtu akakwambia neno kwa fumbo kamuelewa? Mjinga wewe. Ha? Eh. Hii familia unaiona? Ni ya nani huyu? Yule mdogo wako au mdogo wako? Eh? Yule pale yupo kama mashini ya matofali. Kitoto ndo hicho mwingine yule pale tumboni. Huyu hapa kama unavyomuona huyu bwana mkubwa. Nimeshaambiwa hapa anatakiwa katibiwe Kongo mi pesa kibao tena mbali bado nauli. Na wewe mwenyewe mwanangu unajua maisha yetu sisi ni kama kombolela butuo wa kombowe wenzio. Wewe umeshabutua. Unatakiwa ukomboe hawa. Lakini wewe haka, huna habari mama. Miza unakalia masofa, miza alisiju huko, unapata kuku kaka hivi, mwingine kaka hivi. Wewe haka. Fala wewe. E, e, embu tulia. Tulia na wewe, embu tulia mwanao. Na wewe nae unajiendekeza, unamjua huu yukoje. Kwa nini lakini? Ha. Ah. Ah, mze 
Pero... Ah, kijana wangu, karibu. Asante baba, shikamo. <laughs> Maraba, barijani. Ah, salama. Karibu sana. Sana, macho acha kufa kutunga huko tena ngumu. Ah, kwa kweli macho yetu. Mm. Unajua macho yetu yameshaona vingi sana, vingi. Sasa uone umeshakuwa hafifu. Mm. <laughs> Ni kweli kabisa lakini mimi mm. nafikiri ulifanya jambo la busara sana kuachana na kazi yako ya magari. Ah. Kwa sababu vipi kama macho yako angeacha kuona kipindi hicho unaendesha gari? Tena baba ningekuwa kwenye kazi ile mm. naona sasa hivi ningekuwa nimeshakufa. Na mimi ni sema tu mm. kama ingetokea hivyo mm. basi wenda mimi ndio mbaye ningepata hasara kuliko mtu mwingine yote. Unamaanisha nini? Ah. Kama kawaida mm. mguu wangu. Eh? Mara zote mguu wangu ukija hapa basi unajua kuna jambo. Mm. Na mzee wangu unajua binafsi unaelewa familia yangu. Nyumbani kwetu pale sina watu wazima ambao wanaweza kunishauri. Changamoto zao zote unazijua. Kwa hiyo mara zote mimi nimekuwa nikitegemea sana ushauri wako. Na hata leo sijaja hapa kwa bahati mbaya. Mm, kabisa kabisa. Mm. Kuna vitu kidogo viko saa baba. Mm -hmm. Binafsi nikaona sina mtu yote kwenda kumwambia zaidi yako. Mm. Ni kuhusu mahusiano yangu. Kivipi? Oh. Kumekuwa kuna shida kidogo katika mahusiano yangu pale nyumbani. Unajua kuna binti mmoja naishi naye. Niko naye kama miezi nane hivi. Unaishi naye kwako pale pale. <laughs> Na kidogo sasa hizi kuna ali friend asinto fahamu. Mimi kuna vitu ambavyo vinaendelea pale binafsi vinanichanganya sana akili. Na nikasema kuwa kwa kutumia akili zangu tu pekee sitoweza. Lazima nipate mtu mzima ambaye anaweza akaniambia kwa sababu mimi naamini kabisa nyie mmeshaona vitu vingi. Kabisa kabisa. Kabisa. Baba ule binti bwana mimi ananilazimisha sana nipate mtoto kwa sasa. Basi mimi nilikuwa nasikiliza kitu gani? Yaani kumbe jambo lenye ndio hilo. Mbona ni jambo la heri tu hilo? Hilo jambo la kushukuru. Ndio ninakuumiza kichwa hilo. Ah. Mzee ni kweli ni jambo jema. Mm. Lakini kwa mazingira ambayo yanaendelea pale nyumbani mimi naanza kupata mashaka. Yule binti analilazimisha sana lile jambo. Sana. Kiasi kama mpaka kuna wakati unafika, ninafikiria ama kuna kitu ambacho yeye anakitaka. Ndio maana analazimisha mimi nimpatie huyo uzito. Kikweli nikilifikiria hilo ninakosa raha kabisa. Na ukizingatia mimi na mipango yangu. Kwani mlikutana wapi huyo binti? Oh, unajua tena babangu sisi vijana katika harakati harakati zetu huko mitaani. Yule binti mimi nilikutana naye klabu. Nilikuwa nimeenda klabu kula bata na rafiki zangu. Basi nikakutana naye nikamchukua tukarudi nyumbani akalala pale kwangu. Na ilipofika asubuhi nikamwambia nenda nyumbani kwenu ile mimi alianza kulia huwezi kuamini alilia sana na kuanza kulalamika kuwa na maisha magumu hana sehemu ya kwenda basi kama unavyojua tena kijana wako nikao nimeingia na roho ya huruma nikaona ni bora nimsaidie na kuanzia hapo ndipo tulipoanza kuishi wote sasa hilo ndio kosa lenu kwa hiyo mwanangu tena kuku kakaachali kuku kainama umerizika. Mpaka lini? Mpaka lini maisha hayo usiopambana wewe ukajiongeza akili yako mtoto kike ukapata mtoto kule. Mama, mama hebu ngoja kwanza. Maana kwa unaongea tu, unaongea tu ungeniuliza tu direct. Mbona ushiki mimba? Wala ulikupa unaja kuzunguka mbulu. Hivi wewe unamjua vizuri Adam lakini. Unamjua Adam mama? Mkwa wangu tu yule sasa mimi nimjue vipi? Basi baki hivyo kumfahamu. Mfahamu hivyo hivyo. Hivi mama unajua mtu anajipenda wewe? Mama Adamu ni anajipenda. Mama Adamu ni anajipenda. Hakuna mtu anajipenda kama Adamu mama. Kwanza Adamu kimsogelea tu hivi kimsogelea. Yule anukia uturi. Yule ananukia salama. Ukisikia sijui sijui tatubomba, sijui kitu gani gani. Adamu ananukia salama. Adamu ni anajikinga mama. Adamu anavaa kinga kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo. Adamu anavaa kinga mama. Ukifungua kabati la Adamu hazimwagii kunguo zinamwagika kinga. Kwanza mama watu siku hizo wanaenda kizungu. Ndio huyo Adamu. Sio kama siku Kiswahili ndio kinaambia tunasa nimenasa. Mama Adamu anazaa kwa miaka. 
Kasha sema, nikifikisha sumi miaka mingapi ndio nitafuta mtoto. Ndisa miaka mitano nyuma utamwambia Azaya atakuelewa. Mjinga wewe. Wewe mjinga mpumbavu. Una akili kichwani mwako. Shensi kabisa wewe. Adamu salama, Adamu jadili, eh eh kabisa umeyatenga mwanamke. Ke unanieleza mimi wewe upumbavu. Mimi sijakufunza wewe. Na una geni gani katika hii dunia? Umeshafanya kazi sehemu ngapi? Umepitia mangapi na magumu? Sehemu ngapi? Mahoteli, mawapi, mahoteli ya kitalii, ya nini? Umeshafanya mangapi? Au unataka nipige kelele watu wasikie? Ujanja wako wote niliokufunza mimi na wakutembea katika mazingira yako. Anakushinda yule? Anakushinda Adamu. Adamu gani? Adamu ni nani mpaka kushinde wewe? Mwanaume ni mwanaume siku zote atabaki kuwa mtoto kwa mwanamke. Haijalishi ni mumeo, haijalishi ni baba yako au ni kaka yako. Bado ni mtoto. Hawezi kukushinda akili. Sijakufunza mimi. Sijakufundisha? Eh mama. Ibu unashindwa wewe hata kusema uitie ukucho haipasue. Sio he. Nakupa akili mjinga wewe. Hii ndio familia. Mungu amekupa pale unatakiwa wewe sasa upambane ili unuke na maisha yako serikali yenyewe inajali mtoto ndo ane anekuwa na mashiko serikalini hivi wewe adamu amekuacha leo unakamata mti gani mti gani unaenda kukamata wewe katika maisha yako si utarudi kwa hiyo unarudi hapa wote tuje tugare gari hapa tugombania miogo kama hivi una akili wakati umeshatoka wewe leo hii unasema uwezi kukalia mkeka unakalia makochi ehe akikutimua makochi atakupa mtoto ndio zamana yako wewe na ndio kinga yako wewe hata serikalini kama ninavyokwambia mtoto ndio ana mashiko kwa mwanaume ataambiwa hata ni mshahara wake utakatwa alipo mtoto hana mshahara anafanya kazi ya kawaida au biashara lazima atalazimishwa pesa kila mwezi zije kwako na matunzo ya mtoto juu yako sasa wewe 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 we, unajiendekeza una akili mpaka lini kwa hiyo umerizika kukalia makochi na makuku yaloka hivi sasa sikia una ladhina wala kafaru hapa ninachokitaka mimi kabebe mimba umlete mtoto kwa adamu njia hiyo hapo unojia nenda haya sasa kula 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 sana zima kula sasa hapa mbele kula jamani muache mama kwani huwa na baba bana kutumia na wewe nini mimi wasikupendi wewe Mama ukawa chizi. We, chungeni kauli zenu. Mimi nimezaa watoto wangu wote nyinyi wazuri, kama tende. Haya, sisi au wewe kanilikwaje? Mimi nilikuwa na bahati sana. Wanaume zangu wote walikuwa na pesa nyingi. Hivyo kuja kubeba mimba ya huyu, hata mmenionea fihi, wakaniroga. Ndio katoka vile. Lakini sio kwamba yeye amependa au mimi napenda, sipendi. Mchunge kauli zenu hizo. Nye ni wanawake. Endeleeni tu. Mnazaa na mtazaa. Kiki kivipi? Huwa mnatumia sana hisia kuliko. Sisi wakati wetu tulikuwa tunamhitaji mwanamke kwa hisia, lakini pale tulipokuwa tunataka kufanya starehe na yetu. Lakini tulipotaka kuingia kwenye ndoa sasa vitu tulivyokuwa tunavifuatilia kujua sasa huyu ni mwanamke sahihi wa kuingia kwenye ndoa sio mihemko mihemko tu hapa kustae ni kitu kingine na ndoa ni kitu kingine sasa kama umenielewa nikuulize kitu kingine wewe lengo lako hasa ilikuwa ni nini Miko sasa hivi mzee malengo yangu ni ilikuwa nifanye kazi kwa bidii nipate pesa na niweze kumjengea mamangu nyumba kijijini kwao huko uh, lakini kingine nilikuwa nataka nijiimarishe sana kiuchumi alafu kuhusu masuala ya familia kutanua familia kupata sijui mtoto yangeweza kufanyika hata miaka hiyo mingine huko mbeleni hayo ndio alikuwa malengo yangu simamia malengo yangu Usiyumbe yumbe. Ah, 
kuelewa mm. lakini hiyo haiwezi kuleta shida kwa upande wake mm. kama itakuwa ni mtu mkweli haituweza kuleta shida lakini kama kutakuwa kuna tofauti tofauti yoyote we mwenye utaona wala mimi sitaki kukwambia kitu gani kitatokea hapana jambo lenyewe litajiweka wazi Mm. Ni vizuri sana. Basi fanya hivyo. Unajua baba ndio maana mm. mimi mara zote nikikwama mm. lazima nije hapa kwa sababu ninajua kabisa sitotoka patupu. <laughs> hapa nyumbani kwako na, na mimi nikwambie tu kitu kwamba siwezi nikakuchoka. Wewe ni kijana wangu. Nimekuelewa vizuri sana mzee. Eh? Eh, basi zingatia yote ndio kwa. Kwenye swala la akili na kutazama mbali mm. awe mzee Pedro hakuna anayekupata. Basi <laughs> <laughs> fanya hivyo kijana wangu. Mzee nashukuru bwana ni kuacha uendelee na kazi zako hapa. Sababu naona nguo zimejaa mezani hapo. Ah, Wateja watakuja kukusumbua. Tena kama hivi tunavyoongea ongea hapa. Yeah. Ah, pengine unaweza kuwa ametokea hapa anachungulia anasema unamuona fundi? Anaongea, ah, tunapiga <laughs> story tu. Afanye kazi. Basi baba, mimi <laughs> naomba ni kuache mzee. Basi mimi nakushukuru sana. Asante sana baba na nikutakie tu kazi njema. Nakushukuru sana mwanangu eh. na wewe lisimamie hilo. Sawa. Nina imani mm-hmm. kila kitu kitakaa sawa. Nashukuru baba nikipata wasaa mwingine nitakuja. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante sana mzee. Karibu sana. Haya. Jana wetu hawa. Ile watata kwenye. Lakini hata sisi enze kwa hiyo. Tulikuwa hivi hivi. Sema tu ni wakati huu na wakati ule labda ndio lakini mambo yalikuwa hivi hivi ila sisi tulikuwa tunatumia sana akili. chakula huko imeanza lini? Hiki chakula si unapaswa kukileza hapa kwenye meza? Wewe sio unataka kunioa? Eh, unataka kunioa? Kwa hiyo nikutafunie ili uache kunioa zaidi, yani uzidi kupata kiyani slope kitonga. Yani hapa lazima nikuwekee ugumu ili upate hamu ya kunioa, yani na kuhamasisha. Shamsa. Hivi, haya mambo mbona unafanya? Unadhamiria kule kuyafanya ama kuna mtu anakulazimisha kufanya hivi vitu? Kwa sababu sikuelewi. Yeye unafanya vitu vya ovyo kesi kwamba mpaka na wazo ni mwanamke ambaye unafikiria nini kwenye kichwa chako. Kuna unashindwa kuja kuendelea mimi chakula hapa. Alafu hivi vitakataka visa na mimi nishakwenda katika nyumba sitaki. Sinishakwenda katika nyumba sitaki. Hivi vyombo umenipa mama. Kwa hiyo nitaka nivitupe. Tena bwana ukinioa. Viko vingi hivi nyumbani hizi bakuri zipo kama mia. Nataka nitunze zote mimi. Bwana sikiliza. Mimi nataka ndoa. Na na stay up na mimi hapa sitoki wala siondoki. Jambo moja tu. Hawa wana tu dagaa mchele hawa. Mbona watu wana bendo hawa? Mm. Machumbani. Mm. Mhm. Hmm. Na. Ndolo ile. Ugali. Kula. Unataka kula, unataka yacha. nitaki. Hilo jina mimi silitaki. Wewe mwanamke ni nini maana wewe mwanamke? Wangi kumi nitarisha sasa hizi si mama fulani mimi naitwa mama fulani, baba fulani au wewe mwanamke jina ndio kitu gani hicho? Nani mwanamke hapa? Kwa hiyo mambo yako yote ambayo unayafanya umdani kwa sababu ya mtoto. Hilo swala mtoto situlisha lizungumza lakini Shamsa. 
Alafu istoshe nilisha kwambia kwamba mimi kwa sasa hivi sipo tayari kupata mtoto. Wewe ndio utaki mtoto. Lakini mama yangu mimi anataka mtoto. Wadogo zangu wale pale unamuona yule? Ni mdogo sana. Sasa hivi ana mtoto ngapi? Ana mtoto wawili na sasa jinsi alivyo. Kabla hajatoka 40 atakuwa na mimba nyingine. Mimi nimekaa tu hapa nasubiri. Kwa hiyo wewe maisha yako yanaendeshwa na maoni ya mama yako. Hauwezi mwenyewe kukaa kufikiria na kuamua kitu gani unachokitaka. Unachokisikiliza ni familia yako inasema nini? Sasa kuna maana gani ya kuwa ya mahusiano ya mimi na wewe? Kwa sababu ili mahusiano yakamilike tunatakiwa mimi na wewe ndio tupate maamuzi na tupate suluhisho la kila shida. Sasa wewe unakuja kuniambia kwamba mama yako sio ndio anataka mtoto. Sasa mama yako anataka mtoto wewe mwenyewe. Yaani wewe unachokisubiri mpaka ufudu waje azae ndio uje unidhalishe mimi. Mimi sitaki mwezio. Mimi nataka mtoto. Na tuelewani eh? Bwana, angalia. Mimi kwa sasa hivi siko tayari. Siko tayari kabisa. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuvumilia. Kama unanipenda utavumilia. Kama unipenda unaweza kufanya mambo mengine. Lakini sio kuja kunilazimisha. Na kununa nilazimisha? Mimi sijaacha kuambia usubiri. Wewe shida yako nini hasa? Kitu gani ambacho wewe unakiharakisha kupata mtoto sasa? Tena sio wewe kumbe ni mama yako ndo anataka. Afu kila kitu mama 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 yako ndo kitu gani sasa? Naona mimi na wewe hatuna mada ya kuongea leo. Kwanza si umeshakula? Umeshiba? <laughs> nataka uje ule tena. Lakini nataka tu uzingatie kitu kimoja. Ukija, sitaki uje na mpira. I mean sitaki kondomu. Ni nini sisi? Hasa kitu gani kitunaangalia? Ni geri moti bwana. Hasa kitu gani kimtu nyumba imekaa hivi imepoa utafiki tu kwa msibani. Mimi sijazuia mazingira haya bwana. Yaani mtu upo nyumba kubwa kama hivi alafu nyumba imepoza kama hivi. Sehemu kama hivi yani natakiwa kuwa kuna kumekuwa mziki hapa mziki wa singeli. Bwana ikae singeli nipe remote mwenye nike mwenye flash yangu na nyimbo za dola makabila huko nimeweka. Wewe ana nyimbo kali hiyo. <laughs> kama utakiri na makabila basi nikaata nyimbo za manifongo. Eh, eh kuna za kina Mario. Akatoa <laughs> nyimbo mpya hiyo. Eh eh ni geri moti. Nitakuchezea ni geri moti. Bwana hebu tuangalie movie basi. Hivi ndio vitu vya kuangalia au masingeli yako sio unaangalia kila siku hiyo choki. Yatazama kwenye simu yako basi. Kwa msana kwa kwa mfungulie. Kwa singeli. Sasa sina mwanamke. Oh. Ha! <laughs> Mama. <laughs> hey. Pizza. Karibuni. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante. Kaa. Ah, ah, ya kuja nimshushe mtoto. Eh, basi nakaa. Yaani yote sikali. Kama hali unavyoiona. Yaani ndugu yako anatapika huyu. Usiku kucha sijala. Karibu mungu. Ah, asante baba. Tunakwenda hapo hospitalini wanasema wanataka laki moja. Hali ni mbaya. Anatapika mdogo wako. Kama unavyoona. Haya. Sawa, tulie basi. Tulie. Ufudu tulie. Tulie baba, tulie. Eh? Mhm. Mm mm -hmm. jumba na kuambia. Mama. Adam. Eh. Ndio mama wangu ile kwa kuambia. Na zile story za kupaza ufudu 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 mwenye ndio huyu. Ana mgonjwa sijui kauza utumbo sijui matatizo gani anatakiwa kwenda Kongo. Ndio huyu. Ufudu tulia basi. Kasha una nyumba sasa hivyo tena vitu vyeleli. Ufudu tulia. Kwanza unaumwa utundu kibao jamani. Ndio kazi sasa. 
Basi ndo kazi yake. Eh, hey, mwanzenu mimi kazi ninayo. Teremka mtoe basi anaweza kavunja. Ah, muache. Ah. Wewe ufudu shuka babu, shuka. Mtu mwenye anaumwa, hajione huruma. Eh. Hey. Ufudu. Teremka, ah teremka babu. Ah. Ehe, kwa hiyo sasa babangu mimi hili ndo nilojia. Nimekuja hapa unisaidie kama nilivyosema. Mtoto hatujalala anatapika, anashinda anatapika na mtoto wa majani siyo ya nini wapi? Ufudu acha. Ana kimeo. Anatakiwa laki hii aende akakatwe kimeo. Sina mbuni hapa nilipo. Oh, mama. Kwa sasa hivi miki ukweli uh, sina pesa. Kwa hiyo kama utaweza kuvumilia kidogo ungevumilia kama wiki mbili hapa mbele uje hata Jumatatu ya wiki ambayo inakuja nitaweza kukupatia wewe una haya wewe ni aliye mtoto wa damu akae wiki mbili unataka atufie huyu kwani tuna hela ndani na tunaweka kwa ajili ya kiwanja hiki lakini sio kwa ndoto sita mmm kwani imefika shilingi ngapi ndio kwanza sije 50 sisite aha utakao imefika laki imefika laki ngoja nikakule mama ngoja nikakule acha Ufudu, urudishia, weka baba. Basi mwanangu ndio hivu, hui mtoto hivu. Usiona hivu, misipendi, wala ya hapendi. Hui mwanangu husuda. Unajua kikaa huko mitani. Usiona nyinyi humu mko uzunguni, hujui usiku wala mchana. Lakini sisi kule uswailini. Nimepigwa bunge la juju mtoto huu. Iyo kumpata hivi, bahati mbaya, wakati nikiwa mja mzitu. Mbaka na mpata hivi, miwenye na shukuru. Alikuwa sipatikani kabisa. Mama, hela hizi. Tuna tu laki. Ni zaidi ya laki. Eh, asante mwanangu, nashukuru. Ndio ni moja kwa moja yani nikitoka hapa nimpeleke tu hospitali. Ufudu, njia ni kubebe, twende. Ah. Eh. Eh. Basi mtumbo lake ndio hivi hivi. Mama, kala nini kwa usiku? Ale nini ameusudika tu mtoto? Si ndio unamjua matatizo yake tumbo pia bovu. <tos> baby, baby. <tos> yaani usio kashangaa, huyu kauza utumbo. Ufudu, hatuende baba. Twende. Twende. Ah, twende. Twende, twende. Twende, twende usikale. Twende, twende ni kubebe tuondoke. Twende. Mama mpe, mpe muende mama. Hili la nini? Liache, liache. Ah ah, acha acha nikubebe tuondoke. Eh, kazi. Kazi. Haya basi basi. Basi shika, shika. Ah shika tu. Ah shika tu. Ah shika tu. Ndio nikubebe. Eh. Hmm. Kazi. Sasa siki. Iki kizuri. Ukikubeba na kupa ile. Afu nikisha kubeba na kupa. Eh. Mm. Apanda kwanza kubebe afu na kupa vitu vinaondoka nao. Bana ni kubebe mtu mzuri. Kwenda hospitali, sawa? Eh. Handa. Ah. Ndio hospitali babu katibini. Mm. <laughs> Jamaa, mimi ni lake. Haya. Ya mzigo. Mfunike, mfunike. Hapa nenda hospitali sasa na hivi dude. Ndio ufunike, sina ufunika. Haya. Mama mimi nasikutoe. Ah, wala usinitie mzango wangu acha tuje. Urudishia tu mama ya kufunga. Haya. Sasa hiyo alokupa hapa ni trailer. Ungekaa nema saa haya? Tumbo ningekuja guest na ungetoa vitu kama vile. Yaani ule pale kafanywa husda mama kampeleka tanga yule kwa waganga imeshindikana akaenda sumba wanga ikashindikana hasa mganga wa sumba wanga kaambia ile yule mtoto wa pone kuna mganga yupo yupo kongo yule mganga wake kwa hiyo inabidi pale mama atafute hela aende kongo ana connection za waganga yule usimuone vile nani anemsumbua ufudu wewe ukitaka mganga yeyote mama anao kwa ajili ya ufudu hasa kuna mwingine ana mimba kule. We! <laughs> Karibu kwetu.
need. Where that? Huh? If you want to you can eat it. Hey, what are you doing? I'm Check on Mary Buamacho. How out of VP? Who watch a Kimazan? One idea to turn on a groom here like a food food to Nakula Sisi or Swartz. Someone got a As a mamma, what a cooler cuckoo. Is the Katakaza cuckoo, two bombing who she even don't put down from Major Kuramaka Takataka and Dopakuzia, Chogan, who has a cosu. When would I resign on a rombaya? Hey, where VP? When you see it in a row up and remember my quiet and yet to men not to be channel, waiting on a good home. Kitu gani hapa kilicho kwa wewe kwako kigeni? Wakati unakula mikuku imekaa hivi chali. Ha. Maono asimalivu hapa. Nini? Hebu tulie basi umle na wewe mtoto wale mbona hivyo lakini mwanangu? Ha. Nini sasa? Wewe uli, uti mkono. Wewe. Hiki ndicho nilichokuitia. Umekiwa nani? Wenzi wamefurahi, wanaona raha leo kuku kama hivi. Ndiyo ukitoka hapa ukamambia ule baba akuwoe. He. Hei, hili sisi nasipia tufurai. Sisi utakuwa na mamata mapesa unatuleta kama hivi na siku kuku tunakula. Wawo pia hawa oh, anachida vitu vizuri. Si unaona wanajua kitu kizuri. Wawo, ya chuchika wazo kumbeba ugea. Unamona mama? Kwa hivyo? Kwa hivyo unanini ya swawe? Kwa hivyo na wewe na wewe mimi kumulizi ya swa. Mimba kupenani alafu kuku jekula uku. He? Eh? Mwambia kupe kuku. Habari ndio hiyo. Ndicho ncho kuitia bi mkubwa. Nenda mwambia uolewe. Ebu muache bwana lakini wewe mbona una matatizo? Wewe bwana ndio mama vipi bwana? Wewe unamtiazimu huyu. Mama unaona sasa. Inuka basi utumie ule jamani jamani. Ni mtiani huu. Hakuna kutia mkono. Huko ukoni kukwenda kuchukua tumbo lako ndo nao waka kupe kuku. Marufuku. Sikiagi, Mama na semo to niwalini. Ibu melis kia sole mbalo menuliza. Mama na uliza utaniyo walini. Ana uliza yeka manani. Ha, si mama angu. Shamsa, ibu na jomini mechoka na izikiliza mama yako kila siku pa nyumbani. Yani kila siku ya mama, mama na sema, mama na uliza, mama na sema, mama na uliza. Itafika wakati, hata chihoni huu kwa tuwe siku ya namba kama mama yako wa seme. Haa? Haa, nini? Ibi, uwewe unashindo kutuwa mamuzi mwenye ambao unaweza kakusaidia katika maisha yako? Kia sikuwa ba kila kitu wa zima hundu kwa mshirikishi mama yako. Kila kitu hundu kwa mbebe mama yako. Ni maisha gane? Sasa unawezo kwa mke kama kila kitu uwezi kutumia kili yako na sumiri mamuzi ya mama yako? Kwani wewe, asu unachokisubiri ya kitu gane? TV kubwa unayo. Ehe, zulia la manyo ya kama ilo. Mama, ma, ma, ma sofa kama hivu. Ma friji. Nyumba kuwa kama hivi, jamani. Gari. 
kazi nzuri ili wewe unataka upate nini ndio ana zaidi kuwa na makochi kuwa na magari kuwa na mativ ndani ya nyumba ndio ni makubaliano ya watu wawili shamsa mimi pamoja na wewe <coughs> na kama mimi na wewe hatujafanya makubaliano basi hakuna ndoa hapa sasa wewe unaweza ukawa uko tayari kwa sasa hivi kuolewa lakini binafsi kuna malengo yangu ambayo nimejiwekea mpaka niatimize babu hizo unazoleta wewe ni kufuru hizo unazoleta wewe ni kufuru mbura ati kule mtu akinunua feni tu na godoro wanaoana mambo mengine yote yanakutana huko huko wewe una kila kitu utaki kunioa eh utanioa hebu shamsa subiri tabia za burati zipeleke kwenu sio hapa kama kwenu huko mtu akiwa na tv mtu akiwa na sijui chumba anaoa sio mimi mimi ni mtu mwenye akili zangu timamu na vitu vyangu ninavipanga kwa taratibu zangu nimeshajiwekea nikifikisha miaka fulani na kuna malengo yangu fulani akiwa yametimia hapo ninaweza nikaoa sasa kama wewe unataka kuolewa tena sio wewe mama yako anayekushinikiza wewe uolewe na ukiwa uko tayari basi naenda katafute mwanaume akuoe mimi kwa sasa hivi bado niache kwanza nitimize malengo yangu labda tu nikwambie kitu hivi unavoniona hivi sijui unaniona mimi ni mzuri sana huko Mburaati vigogo wote wa Mburaati na wajua matajiri wa uzakuku wale wenye pesa zao mimi Mburaati wananitaka wada wakangadaga wale wenye pesa ambao ndio wanashika pesa Mburaati mimi wananitaka kwa hiyo kifeti tu mtu anafanya naamu mimi napendwa kwa taarifa yako labda tu nikwambie kitu ili jua limekaribia kuzama saa 12 kasoro eh umetaka utanioa utaki utanioa upo yani tipu huyu ukisikia ameyatimba papara umeyatimba if oh wanaona kwa Kiswahili unakuwa unalishoga vitu gani katika kipindi cha watoto wao Yaani mtu anakuja afikirie atumie akili yake kufanya maamuzi kila kitu kidogo mama asiju mama asiju yeye basi ah hata basi tatu kitaka tulale undani mpaka mama yake amue sisi ndo tulale. Kwa nini lazima ni kuoa kwa sasa hivi? Mtu nimekupa hifadhi vizuri na kustiri hapa ndani alafu bado unataka kuja kunilazimisha kufanya vitu vingine ambavyo mimi siko tayari kuvifanya. Sikiliza nimeshasema sitokuoa. Utanioa, utanioa. Kumuona nisikiliza. Sitooa. Sitoa baka pale malengo yangu atapokuwa ametimia. Sio na kusweli mwokoje. Ni mtu mbako na unashindwa kupata faida za kufanya kazi nyumbani. Unakimbia kazini makelele unataka kufanya kazi yako nyumbani bado mtu anakuja anakuja kukusumbua sumu. jaribu kutafakari sana ili mzepero. Mm. Afu nashindwa kuelewa yule mwanamke ni mwanamke wa aina gani. Sasa sasa hizi amekuja na jambo jipya kabisa. La mama kasema. Yaani kila kitu chake yeye ni mama kasema mama anataka. Mama kasema hivi mama anataka hivi. Anashindwa kabisa kuona maamuzi yake mwenyewe kama mwanamke. Sasa sasa hivi hata nakuja kuniambia kwamba anataka nimuoe. Na unakuwa ugomvi, yeye anasisitiza na lazimisha ugomvi kabisa tunanuniana ndani ya nyumba. Kwamba mama yake analazimisha mimi nimuoe yeye. Hasa vipi kama mimi sasa hivi sitaki kuo? Je, watu hivi ndivyo ambao wanaoana? Tunachukuana tu tunakaa tunaishi tu tunaoanaoana tu hivyo hivyo ndio gani sasa hizo? Mwanangu huyo mwanamke hafai. Hafai kabisa. Yaani hafai. Mm. Hivi wewe ulishawahi kwenda kwao? Eh? Apo hapo kusiko nyoko na kwao. Yule binti hataki kabisa nifike kwao. Japo mama yake ameshaikuja nyumbani pale. Alikuja kuomba pesa. Na sio mara moja, mara kwa mara amekuwa akinipigia simu na kuniomba pesa. Lakini ninapomwambia yule mwanamke kwamba anahitaji kufika kwenu, nione hata ndugu zako wengine, wajomba, mashangazi, wadogo labda kama unao, hataki. Sasa mimi nafika wakati napata mashaka, kuna siku naweza kanidondokea pale mtu hata asipajui nyumbani kwao. Mimi bwana nimeanza kuchoka. hilo ni tatizo. Na labda nikwambie tu kitu kimoja. Kwamba hata kuwajua wazazi wake tu hutaki kuishi hapo. Ni lazima uujue uko mzima. Kwa sababu unajua 
kuna wakati mwingine kwenye hizi koo unakuta kuna magonjwa ya kuambukiza we unaingia unakuwa hujui hilo ni tatizo kubwa hmm? na kuelewa mzee wangu hmm. lakini ni sifa zipi ambazo nikiziona kwa mwanamke ninaweza kujua kwamba huyu mwanamke ni sahihi na mimi napaswa kumuoa Ah, hilo umeuliza swali nzuri sana kijana wangu. Kwanza anatakiwa awe mcha Mungu. Halafu vile vile kama nilivyokuambia ujue uko wao wana tabia gani? Ni watu wa namna gani? Halafu la pili lazima awe mvumilivu. Unajua kwenye hizi ndoa hizi kuna kuwa kuna mambo mengi sana mwanangu unajua mnapokuwa mnaishi pamoja naweza nikatokea jambo likawashinda nyie kuliamua pale inabidi muende kwa wazazi sasa ukikuta ni hao wazazi wa grupu grupu tu hawa ukipeleka jambo lako lote wanakuambia ah muache mtoto wetu hapa Ulimkuta anakula alikuwa amependeza ndio ukampenda. Kwa hiyo tusumbuane. Pale ndio amekuwa amekufa bana. Na kwenye hili la uvumilivu kuna siku we utakosa. Kuna siku utaumwa. Kama mwanamke si mvumilivu yakitokea hayo mambo anaondoka. Sijui unanielewa? Mimi nakuelewa sana mzee Peru. Sana. Alafu unajua hizo sifa ambazo umestaja hapa yule mwanamke ana hata moja. Hata moja ana. Sio mcha Mungu kwa sababu sio mtu akwenda msikitini wala sio mtu akwenda kanisani, sio mtu akwenda kwa nyumba yote ya ibada. Lakini pia sio mvumilivu. Kuna wakati nampima kwa vitu vidogo vidogo tu. Anaweza kuomba pesa kidogo akamwambia una ugomvi mwezi mzima. Mama yake anaweza kakuomba pesa akamwambia bwana sina kidogo nivumilie ugomvi. Kwa sio mvumilivu hata kidogo. Mimi sio hata nifanyeje, sio hata nimejichanganyaje msimu huu mimi. Sasa kwa hayo unayoongelea. Hebu jiongeze. Jiongeze mwanangu. Kwa sababu yote unayaona. Mimi sitaki subiri paka aje kwanza niniwatumie eh hey, sasa mimi nafanya kazi hey, mpaka yeye anipe UF6 akija nitamwambia nipe UF6 niwatumie eh hey. hey, mama ngoja 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 karibu karibu Adam nimemkuta. Adam uko kazini? Kazini mbona hayupo? Kazini hayupo. Adam katoka hapa kaenda kazini. Wewe hujamuona itakuwa. Ah, mimi mwenyewe nilikuwa kazini. Sasa kuna ujumbe wake ilibidi anifikishie. Hewe sika hela. Ha? Nini kwani? Ah, utamfikishia tu mwenyewe ujumbe wake. Basi haya karibu. Ah, mimi sika. Asante sana. Rudishie tu. Nifungue, sifungue. Si ka check ya fo. Ukasi ya fungua kandangani ngo. Sasa panifungua kidogo dogo kitala. Kia kija. Asi ya kajua pia. Ha. <laughs> yani mbasha mkubwa kitunye kidogo.
Sante, yani nimechoka vibaya mno. Mm, umechoka kweli? Maana yake umechoka haswa, maana yake kazi uliyofanya leo sio kazi naijua mimi kila siku. Ungatoka hapa? Kazini? Kazi nyingi kuna kujua mimi. Siku hizi unadanga eh? Kazi nyingine ipi tena? Mimi sina kazi nyingine yoyote. Nilienda kazini, nimetoka kazini, kuna jamaa wangu mmoja nikao nimeenda kuna naye, na baada ya kutoka hapo nimerudi moja kwa moja hapo. Mm. We uende kazini. Asubuhi hiyo uloaga umeenda kazini iletwe barua yako hapa nyumbani, si ndio? Ni barua ya kwangu mimi. Barua yako ndio si ulikuwa kazini? Alafu ujui kama ulikuwa na barua pia. Imetoka wapi? Fanya kazi mwenzio. Kula chuma hicho. Hey! Wewe Adam. 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 Wewe Adam. Wewe. Najua una enjoy filamu hii. Kabla hujaendelea, hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea ku enjoy. Baba, huyu ataamka kweli huyu? Ah, huyu ataamka. Ataamka kwa sababu wasiwasi. Mm. Nimepata wazo. Nimpigie mama yule mganga wa ufudu aje amuangalie huyu. Ah, sijali mama. Sababu sasa hivi nasikia hata joto kidogo limerudi na na mapigo yake ambayo unaona kama yako sawa. Baba kuna hasadi huyu atakuwa ameshausudiwa huyu. Ngoja nimpigie mama mganga. <laughs> Baba, unajua hii hali tokea ile kaka aloleta barua ndo akawa amefanya hivi. Au itakuwa ile barua ilikuwa ina jini. Sasa wengine wanatema talasimu kwenye makaratasi meupe baba. Wewe unaona maandishi kumbe njini huyo. Hapana mwana wangu, usiseme hivyo. Hausemi hivi. Huyo atakuwa sawa, tu atakuwa sawa. Tulie mwana Baba. Nimefukuzwa kazi. Nimefukuzwa kazi babangu. Nataka mjidwa nani mimi? Nitawezaje kuishi bila kazi? Ile kazi baba ndo nilikuwa naitegemea katika kila kitu. Katika kila kitu. Leo sina tafanya nini? Pole, najua unaumia sana mwanangu, najua unaumia. Lakini Hayo unayofanya yanaweza kusababisha matatizo mengi sana. Kuna visukari, kuna mapresha, kuna mambo chungu mzima yanaweza kusababisha na hivi unavyofanya. Mwanangu, kikubwa ni afya na uhai. Ukiwa una afya, uhai ukiwepo, kila kitu kinakuwepo sawa kabisa. Baba na kuelewa, na kuelewa lakini unaelewa kabisa kwa mimi nategemea ile kazi. Ni kweli. Unategemea fika kwa maili. Mimi na mpenzi wangu tuweze kuishi ni lazima nifanye kazi. Ni kweli. Sasa leo nakuja kunifukuza kazi hata bila kuniambia kwamba Adam jiandae baada ya miezi miwili tukufukuza kazi unaniambia tu nisiende tena. Tena wananiachisha kazi bila kunipatia chochote. Ni kweli, ni kweli mwanangu. Mimi najua unavyoumia. Najua sana unavyoumia. Lakini hebu jifunze kwa mimi baba yako. Unaniona mimi? Mimi si nilikuwa ni dereva. Ile kazi ilikwisha lakini sasa hivi maisha sasa yanaendelea. Kila kitu kitakuwa sawa mwanangu kama nilivyokuambia. Kikubwa ni uhai na afya. Bas, hakuna kingine. Tulia mwanangu. Utakuwa sawa tu. Usijali. Eh? Adam. <laughs> Kwanza pole. Alafu ilikuwa nasemaje? Kama utakuwa na 6000 hapo. 6000 tu. Unipe kusudi ni watumie kule nyumbani. Si unajua wamekula rakai? Toka subui.
Yaani wewe ulivyokuwa umelala hapo na kusomea Yasini. Si unajua mama anavyosema kila siku ufudu katumbiwa nyi. Ufudu mwezi wa jininja. Sasa hizi anakula mwa 40 huko anatafuna mwa 40. Eh baba, anaijua familia yangu, yani kule. <laughs> Sasa hizi kumepamba moto. Wana njia hao. <laughs> Sisi tutakuwaje? Msamsa. Mhm. Mama niache. <laughs> ah, baba. Wewe kama unaonisaidia, alafu mambo yake kasa huyu atakupa. Efu sita tu. Sita tu baba. Unajua baba? Yaani mimi kukaa huku ndo muongozo wa familia yangu kule wanakula saizi. Mimi nikiwa sipo huku kule mambo hayapo kabisa. Yenyewe hapa nawaza baba. Adamu kafukuzwa kazi. Kwa hiyo tukutakuwa na msiba na matanga ndio atakupa huko baba. Yaani hapa hamna msiba. Nikienda kwetu kwa hiyo tutalia baba. Yaani kufukuzwa kazi kwa Adamu nikaa tumefukuzwa sisi familia nzima. <laughs> ah tumezalilika jamani. <laughs> Baba wewe nipe tu 6000. Asante baba. Asante baba. Hasa kwa nini kuna haja ya chenchi? Kuna unataka chenchi mu baba? Hamna haja ya chenchi. Hamna haja ya chenchi. Adam. Kana baba. Baba, mwangalie Adam. Ngoja kwanza nikawatumie hii hela. Alafu nikirudi tutalie maana kio msiba sio kuisha leo baba wewe unasemaje? Ngoja ni niende. Be, wewe kwanza nikamtumia mama ila. Wewe ende zangu. Baba muangalie. Ngoja ni na ipe sio ni natuma na rudi. Eh. Mm. Ama kweli ukistajabu ya Musa taona ya Firauni. Haya ninayoyaona sasa ni ya Firauni. Mwanangu, pole sana mwanangu. Pole utakuwa sawa. Yaani mama ata sinaanzia wapi? Anzia hapo hapo ulipoishia. <laughs> Hasa sielewi ni kuombe ushauri maana kwa ulivonipokea mimi hata sio naanzia wapi Mama Adam kafukuzwa kazi <laughs> Na kitu ambacho kinaniumiza zaidi <coughs> ameambiwa hata walipo mafao hata thumni Huwezi <sighs> kuamini mama ile nyumba aliyokuwa anaishi Adam kumbe sio ya kwake Gari aliyokuwa anatumia Adam sio ya kwake vitu vitu kumbe ni kampuni mama Yaani na kitu ambacho ni kibaya zaidi mama. Kaambiwa hivyo vitu virudishe vyote. Apeleke fungua ya nyumba, apeleke fungua ya gari, akabidhishe dokumenti za watu zote. Kibaya zaidi mama. Adamu ana akiba hata thumni. Mwanangu hizo habari zinaumiza. Tena zinaumiza sana. Sio kwa yeye mwenyewe mlengo wala wewe. Hata mimi na familia nzima wanaumia. Kwa sababu wewe ndio ulikuwa jicho letu. Ndio tumaini. Na wewe mwanangu kazi huna. Adam akajisaidie wewe uzoe. Sisi tutapikia huko. Ndio maisha yaende. Unafikiri tunaweza tukafurahia? Tunaumia kwa kweli. Lakini mwanangu haya ndio nilikuwa nikikwambia. Mtu mzima ni mtu mzima. Anapokuambia kitu msikilize, umeyaona leo. Hatimaye ametokea. Haya. Kumbaki nini tena? Kwa hiyo mama, wewe unaviona damu hawezi kunichukua mimi. Tukaenda uti tukapambana huko. Yaani mimi sitaki kabisa kurudi kwenye haya mazingira. Mama, yani mimi pasipataki kabisa yani. Adamu hana cha kupoteza kwako. Hana adamu cha kupoteza kwako hana. Lakini pangekuwa na mtoto. Kwani Adam kanyang'anywa roho? Au kanyang'anywa ujuzi? Adam kama ni elimu yake anayo, vieti anavyo ujuzi anao. Maofisi yapo kibao mwanangu ya serikali, ya mashirika, ataenda kufanya kazi. Lakini angeutia umuhimu angekuwa na mtoto na wewe. Mhm. 
yuko wapi sasa ana umu gani na we umuhimu gani na we anao adamu una mtoto naye mwale mtende nje bwana tunapata na miezi kama jalala sasa tunaje nje kuna angu wewe unamjua wewe hali yake akilala tu mara anashtuka mara anashtuka ndio uzazi sasa nitafanyaje nenda nje kamwachia nani mama wewe jauza utumbo kweli huyo angekuwa hai mpaka leo acha kufuru mwanangu mm mtu anaweza kakauza utumbo na anaishi mama huyu ushemfanya x-ray huyu ultrasound huyu uliwe kutuma pesa huyu aende akafanyie mama isi hapana mm na hizo kufuru zako ndio zinapokufikisha hapo unapata majambo makubwa makubwa mm, chekisha minzi kama chemba mbona unakuwa na nongo na mambo ya Mungu yanapenda mwanzio mbovu jamani na ndio maana mimi nilikuwa nataka kule uongeze ulinogeshe lilopendo kwa kupata mtoto ili tuwe na nguvu mapesa kile kile ingetujia sisi huyu angeenda Kongo angetibiwa bala zote zisingeondoka lakini wapi mm mm lupe eh unani harudi sasa hapa tujitukae tusikilize kama hivi michuzi ya ufudu ndio kitu kilichobakia kuna kitu gani kingine kwa sababu mwanangu kule ulipokuwa wewe ulikuwa unaona uko kwenye starehe mapenzi ndoa lakini kwangu mimi nilikuwa sioni hivyo nilikuwa naona wewe uko kwenye ajira stara yako ndo stara yetu eh nimeshakwambia maisha yetu ni kombolela wewe kule ulipokuwa umebutua sisi huko ndo tunakomboka kwa nini wewe unielewi mwanangu mama mama tena nje wewe mungkanya mungkanya uh ufudu wewe ufudu mama nisamee bure ufudu ewe amka kule mienzi kama nini haisee ufudu hapana mama pema uwe yake kabla hajafa eh ufudu tumekupa maua yako kabla hujafa sio kwa show hii mama ndio tisa Mama, kwa hiyo kumi tunafanyaje kuhusu mimi jamani? Tunafanyaje? tunafanyaje hiyo unaniuliza mimi? Mama tunafanyaje? Sijui itakuwaje, itakuwa bila kubagiliwa. Mama. Eh? Unayafudu tu au mpaka yangu ndio nikaka kwa namna hiyo? Sasa unaanzaje kuniuliza mimi swali kama hilo? Ni mwenye pia hata sijui, mimi mwenyewe nataka nikuulize wewe tutafanyaje? Katingisha akili yako mjue cha kufanya. Mimi sina hata jambo la kufanya. Mm. Sasa mimi nifanyeni? Umebaki mwezi mmoja. Na hatuna akiba yoyote hiyo. Ofisi wameniambia kwamba kama nisipondoka kwa ridhaa yangu basi sheria zitafuata mkondo wake. Nini? Wamefikia huko? <sighs> Sijui atanafanya je Shams? Yeye akili yangu haiwezi kabisa kufanya kazi katika hivi. Najaribu kuwaza na kufikiria lakini naishia kukosa majibu. Tunafanyaje mpenzi wangu? Yaani wewe naona kama akili yako inachanganya. Yaani mimi akili yangu imeganda hapa. Yaani akili yangu imeganda kabisa na ukizingatia nilikuwa nakutegemea wewe. Sina tegemezi jingine lolote zaidi yako. Na sina chochote ninachokijua cha kufanya. Yaani mimi ndo nimechanganyikiwa kabisa. Siwi takuwaje maisha yangu. Mimi sinitazalilika mwezi huu. Ila kuna wazo ambalo nilikuwa nimerifikiria jana usiku. Mhm, kitu gani? Kwani tusiende kuzungumza na mama yako? Akaturuhusu sisi wote tukajifika hapa pale kwake. Eh? Eh, tukakaa pale kwenu kwa muda wa miezi sita tu hivi. Wewe. Ndio, mimi nitajitahidi kutafuta tafuta biashara. Nitakapofanikiwa, basi tunahama. <laughs> yaani mimi na wewe twende kwa tukakaa miezi sita. Sasa kipi ambacho kinashindikana hapo? Wewe ulivyokuwa na uzungu mwingi hivyo, wewe tutapaweza? Angalia. Kuna wakati ukifika samaki anaweza kaogelea kwenye tope. Ebu nielewe basi ninachokwambia. 
Kwa hiyo twende kuongea na mama yako pale na manenda kaongea naye aturuhusu sisi tuhamie pale. Mimi nikaambia mamangu twende wote. Ukawaambia mwenyewe kwa mdomo wako. Labda atasikia haya atakusikiliza. Yaani kwa jinsi ninavyokujua wewe hata kipa awe katoka vipi sio kwa kwetu bwana. Kwetu sisi. Hivi wewe unamjua vizuri lakini ufudu. Alikuja hapa kero zake ulizio dakika hizi yalikufika hapa leo ukakaa naye miezi sita. Utaweza? Sikiliza miko sasa inaweza kuishi maisha yote. Kwa sababu sina jinsi. Yaani nimekwama. Hebu tufanye mpango wa kwenda kuongea na mama yako basi. Haya, tujiandae tu ndo kama mbii. Atakubali lakini eh. Ah ah, sasa hapo kwenye atakubali au atakataa mimi hata sijui. Kwa jinsi wewe utakavyoenda kujielezea na tutaona namna atakavyopokea. Kwa hiyo hapo kama ni kuzika kusafirisha taamua yeye. Si tuini tu, hata matutaikuta huko. Bas sawa. Sawa, mimi nimekusiki. Tena nimekuelewa vizuri. Unaweza mpaka mwisho. Lakini baba hilo ulisema haliwezekani. Kabisa. Lakini mama mimi nilikuwa naomba mbona kwa siku chache tu kama miezi sita ungeniruhusu nikae hapa mimi pamoja na mwanzangu ili niweze kujitafuta tafuta na nitakapopata pesa kidogo tu basi tutatoka na tutaenda kupanga sehemu nyingine na kuomba mamaangu sasa hivi napitia kipindi kigumu sana yani kukosa kwangu kazi kumefanya maisha yangu yawe magumu kweli kweli hicho kitu kiwezekana Yaani unazungumza kitu kwa sababu hukijui na kuna kitu usichokijua itabidi nikwambie Unapaona sisi hapa tumehifadhiwa Tumehifadhiwa Umetoka huko nje huko umemwona wewe ufudu umemwona yule mjamzito na katoto kake wote wale na mimi ukilio hapo Gondoro ndio hivi. Yaani tunalala kama vile jela, vile mpaka upigwe filimbi ndio ugeuke. Maana mtu mnajiwazia, akigeuka kamaona mamake kitenge kimedondoka mtiani. Tuna mtu kama ufudu akili zake unazijua. Lakini tunalala tutafanyaje? Ndio hapa. Tena tumehifadhiwa. Hebu niambie baba we nakuja kukuweka wapi hapa? Namba nielewe mama wangu. Nipo katika kipindi kigumu sana kwa sasa hivi. Na sina sehemu yoyote ile naweza kupata msaada. Mtu wangu wa karibu mimi ni Shamsa mpenzi wangu. Kwa hiyo ndio maana nikafikiria kumwambia kwamba tuje tukae hapa kwa muda ambao nimekwambia. Sijakataa. Tatizo sio pa kulala. Aa. Tatizo sisi hapa tumehifadhiwa. Hebu patazama yeye mwenye baba ili godoro kiliangalia. Usiona? Hapa sasa tunalalaje wewe mimi baba mko wangu? Hafu ukizingatia pia mimi hapa nimehifadhiwa. Mwenyewe aliyetuhifadhi anajua si tuko ngapi. Leo kesho na kesho kutu anakuja hapa na kukuta nao umelala. Ni nani mkwe wangu? Uh, baba wewe hayo umeonaje? Mkwe wangu wewe ulivyo hivyo eti na wewe uje uhifadhiwe hapa. Ha, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakiwezekani baba. Lakini mimi nilikuwa naomba kukuuliza. Wewe si una vyeti vyako? Sababu uko unafanya kazi nzuri tu. Si una vyeti vyako? Kwa kama una vitu vyako baba makampuni mashirika kibao nenda katafuti kazi utapata tu haraka haraka utapata Unajua mama hiko kitu ndo kitu ambacho kinaniumiza sana kichwa sana Yaani mimi mama pale kazini ni connection tu kuna rafiki yangu ndiye ambaye aliniunganishia kazi pale lakini mimi binafsi sina vieti Iko ndo kitu ambacho kinanumiza sana kichwa mama. Kazi ile kama niliunganishiwa kwa kujuana. Haya nimefukuzwa sasa hivi. Mi mwenyewe sina vieti. Naenda kupata kazi wapi? Ndio maana nikao nimemwambia mwenzangu, tuje tukuombe utustiri hapa kwa kipindi hiki kifupi tu mama. Mi naweza nikatafuta hata biashara nyingine hapa hapa mtaani kwenu. Nikatafuta biashara nikipata tu. Yaani nitakapopata na kwa pia mamangu hakia Mungu tena. Nitakapopata tu biashara tunaondoka tunaondoka tunaenda kupanga chumba kingine na tunaanza maisha yetu mapya tustiri mamaangu kwa kipindi hiki tunakuomba ni kuchine miguu yako 
Sijakataa lakini wewe wakati kipindi chote unafanya kazi hukuweza kuweka akiba kama una akiba angalau kidogo nenda fanya mpango katafute sehemu hata kwa mizimu miwili bembeleza mitatu unakubaliwa wakati huo kisenti kingine unaenda kufanyia mambo mengine hata kibiashara kuanzia hatua moja kwenda nyingine itakusaidia una akiba uh, mama mimi na mwenzangu hapa hatuna akiba kabisa. Wewe na mwenzako nani? Mwenzako hiyo vepe. Wewe ndo mwanaume. Sema sina akiba, usisemi hatuna akiba. Wewe unajua wapi mfuko wangu? Mimi kama golikipa tu ilikuwa, wewe una, unafunga mimi na daka. Kwa hiyo ndio kazitafute baba. Mimi usinichanganye kabisa. Uh, sina akiba mama. Mama ona muelewe wangu. Ni kweli baba ile swala zimeshindikana hapo nimeshindikana nimeshakueleza yote ambayo hata hukupaswa kuyafahamu wewe lakini nimekwambia hali halisi unaiona kwa macho yako hivi hapa mawili nimemaliza sijui jinsi ya kujieleza baba mama nakuomba tafadhali niko chini ya miguu yako mamangu yani hali yangu ni mbaya sana hali yangu ni ngumu sana yani kichwa changu atakuwaza kiwazi vizuri tafadhali naomba nisaidie nipatie hifadhi hapa mimi pamoja na mwenzangu basi hata mimi kama nimezisita wezekani hata mitatu tu. Tutatafuta sehemu ya kwenda mamangu, tutakwenda. Lakini kwa sasa hivi nitaenda wapi mimi? Sina mtu yote kunisaidia. Mtu wa karibu ni huyu Shamsa. Ndio maana nikamomba nije nikae kwako na kuomba tafadhali. Kama pia iwezekani kulala hapa ndani hata kibarazani. Hey! Kibaraza gani nicho kijenga mimi we baba? Kwa hiyo unataka hata hiki kigodoro kitupwe nje. Si ndio? Msijakataa. Lakini wewe mwenyewe hali unaiona sasa sasa mimi nitakuweka wapi? Mimi nitakuweka wapi baba? Unacheta na nakupiga magoti kabisa. Magoti ya nini baba? Unapiga magoti ya nini? Eh? Kubwa mimi naloliona. Nikusaidie tu wewe bibi abaki hapa. Hilo mimi naliweza. Huyu abaki, weka paraganyika huko baba. Mbuli ibanika. Umeelewa? Mbuli ibanika baba. Nenda angalia mama mimi sina msaada kama nilivyokuambia basi kama hiyo miezi sita iwezekani shamsaiti si tunaweza tukakaa hapa hata miezi hata mitatu tu mimi nitatafuta kitu chochote cha kushughulika nacho kwa hapa mtaani tutaondoka mamangu baba haiwezekani tutaenda wapi sasa mimi na mwanzangu sasa wende na mimi wapi jamani mbona luba mama wewe mbona kinganganizi namna hiyo kwa nini umezaliwa na mimi tumekutana kubwa ni tu kila mtu ameniweka 32 baba wewe nenda tena kazingatie maukoto kazi change kazi tafute ukizipata mimi nipo tu au unasemaje mama mm-hmm. mimi nipo hapo tanikuta lakini pia siwezi kuondoka zaidi kwa sababu moja wadogo zangu wana waona si umemwona ufudo ni muite mkuitie ufudo aje kupe vitu vyake vile na yule mwingine mzazi umemwona karibia anajifungua yule hasa mama peke yake ufudu mzazi mtoto mchanga kale kengine ataweza au we kuweza wewe nenda tu mwenzangu sawa mama kweli hata siku hata basi hata siku ya leo tu <laughs> hapa hakuna msaada baba nimemaliza yote we nenda uh, adam mimi tu labda nikushauri kitu kama nilivyokuambia mama wewe nenda mazingira kwako sio rafiki nenda kajichange kajitafute kikubwa zingatia maukoto ukisha zichanga ukizipata rudi mbona mimi nipo mimi nipo utanikuta kwa sababu pia siwezi kumwacha mama si unajua ali ya wadogo zangu eh yule mjamzito ana mtoto na ufudu ndo kama unavyomuona zipe zipe basi mama wewe ndio nilibanwa na chiku huyu baba lakini mwanangu ndo ilivyo mm. watu waliokuwa wamefukuzwa kazi wenye mali waliofilisika wanakuaga zinaruka sasa wewe humuoni yule hapa analalaje anavumangania vile si ukose <laughs> <laughs> ah, ah, choka <laughs> <laughs> <Atuondole> mbu bwana <laughs> unajua mama mimi zamani kwa najua kama mzungu kama kaenda marekani kutokana alivyokuwa anajilinda kumbe mswahili mwanangu 
ukiona maandishi ndio mwisho wa jora lile jora ndo limefika mwisho pale eh. kuishi nai <laughs> hey. lakini sikiza mwanangu eh. we hapa umefika baki hapa mwanangu wala ta usijali hapa tunatafuta chimbo jipya Eh hey. hey, msigo utakuwa unaingia kama kawaida. Eh. Hey. Ah mwanangu bana. Hey, hey. Ujachuja sio unajua madongo yetu. Umepita dongo langu wewe. Ah ndio na wenda washindikizi watu makwao. Wewe <laughs> mama. Unajua kwa yule mwanamume mimi sikupata chochote unajua. Nimeambulia nguo tu na viatu na vitu vyote viko huko. Hana vipata vipi? Sio ba huyo boda boda hapo jua si utamtuma tu na mwelekeza. Zeperu. Mm. Mimi labda nikombe kitu kimoja. Nimejifunza kitu kikubwa sana siku ya leo. Na nitakavyotoka hapa, mm. ninaenda kuwa balozi mzuri kwa vijana wote ambao uwaga wanaanzisha mahusiano na kuwachukua mabinti na kuishi nao mm. huku wakiendekeza hiyo dhambi ya uzinzi uliyoisema bila kufunga nao ndoa. Kwa sababu kwa namna ambavyo nimekuelewa ni kwamba kwa kufanya hivyo unapoteza baraka kabisa unampoteza Mungu katika nyumba si ndivyo kabisa kabisa kijana basi nakwenda kwa balozi mzuri niamini mimi hapa baba tatizo lenu ni vijana mnaweka dhambi ya uzinifu mbele alafu Mungu unamweka nyuma sasa hilo ni tatizo unajua unapomchukua mtoto wa mtu ukamweka ndani bila kufunga ndoa hiyo ni dhambi ya uzinifu ndoa yenu haiwezi kuwa na baraka hata kidogo sasa sasa hivi unapaswa utulie ufanye vitu vyako kwa uhakika halafu fata haya yote niliyo ushauri halafu uone itakuwaaje kwa nataka niambia mzee kuwa ile tabia yetu sisi vijana ya tunachukuana bila kufunga ile ndoa na kwenda kuanza kuishi ile ni kosa tunalifanya <coughs> akibaya sana sana mwanangu si kitu kizuri kama nikirudia nilivyokuambia mnaishi lakini baraka za Mwenyezi Mungu mnakuwa hamna kwa hiyo hapo migogoro migogoro mambo ya aina mbalimbali ya hovyo katika mahusiano yenu lazima ya hata taratibu zinavyotakiwa wajua wazazi wao jue familia yake na umjue Mungu na mwanamke awe mvumilivu halafu utaona ndani ya nyumba kila kitu kitakuwa hivi sawa mimi nakushukuru sana mzee wangu kwa sababu ni sema tu umekuwa mtu pekee ambaye mara nyingi unanishauri na vitu ambavyo unanishauri ki mm. kweli vinaleta matokeo eh. umeona kama katika hili eh. bila wewe sije kuaje <laughs> yani sije <laughs> hata ingekuaje sijali kijana wangu mimi nashukuru sana baba naona leo unapiga kazi mpaka usiku ah baba eh. tena leo unaona majogo jogo litawika nikiwa liko hapa unaongoza harusi bila shaka acha baba na unaona huko itakuwa ya mchaga hiyo <laughs> kwenye ngo zao na fit na wale unajua eh naona nguo na huko ndani hivi lizipo hapa limetoa kidogo tu basi baba mimi ni kwacho ndio na kazi haya asante bwana mungu akubariki sana haya karibu tena haya asante karibu kijana wangu haya
food you cook me. Kufudu kunywa kunywa mtoto wangu kunywa manangu. Mtulia. Ah ah utamwaga. Unasikia? Utamwaga. Kunywa manangu tulia. Yaani mtu alia ni roga hiyo jamani kwenye mimba yangu mpaka manangu yuko hivi. Yaani Mungu amlani huko kwa mpaka kaburi lake kwa kweli. Tangu mzuri lakini amekuja amemuhusudi namna hii. Tulia baba kunywa. Mjali mwana baba utaungua. Eh. Ah kwa fundini mbali si. Ah. Eh Mungu wangu. Eh. Eh. Ah. Na mzigo wako huo mama. Ah ni mbali kama nini. Ah tulia nakupa. Mwamekupa. Sipo asidi kazi na kuni sumbwa mimi ndoke na imba mabuana. Nani? Wewe. Nani kazi? Sio kazi yami ni mmoja dukani shemeji ya damu anaingi ya kwenye gari laki. Utakuja kuniuwa. Ah! Mzani ana umbani. Umbani ni mama ni sima sima sidi kaja pa sidi alikuwa na taka alale sebeni sidi alale wapi alale wapi mama yule ana gari laki ni mmoja kabi sima mimi kuwa macho ya ngu ana taka dukani anaingi ya kwenye gari laki. Gari yake. Ndiyo. Wewe. Hana cheti. Hapo labda kaenda kwa Wahindi kaombaomba kupeleka watoto shule au katumwa maji. Gari hilo alitoa wapi Adam? Ngoja. Hiyo gari wao umeona rangi gani? Rangi gani dada? Majivu. Silver. Ukoja yani safi au mchafu mchafu? He? Dada kapendeza mtana shati ndevu zake sami ndevu ndevu zake zimekaa hivi zina ngara ngara yana nanukia utasemaje ni kapita wewe mtu aliyokuja hapa kwa naomba kula hapo nje chini bwana wewe usitufunge kamba kwenda zako hapa mama hoja kwanza yani wewe alikupa anaelekea kwa dereva au kwa abiria Upande wa dereva yeye mwenyewe mimi nimeenda hadi pale nimechukulia kabisa hivi nikamuona ha usishemeje adamu salami devu huyo we nimemuona mimi kwa macho yangu mawili anaendesha zake huyo nikabaki tu namwangalia hivi nikasema we umbe huyo upo hapa lazima je kuambia wewe umemwona hawa gari ya silver silver mama ngoja ngoja mimi niende nikahakikisha So shida zangu. Ah yani nikiisha kama ni kweli wewe. Kama unaongea uongo na mimba yako hiyo maana yake unakuwa kifaa cha mimba huyu. Kama ndio kinakuanza mapema tukakupasua trip hii mapema ukafanywa upasuaji. Mama ngoja. Na ukiniongopea utarudisha na ule. Eh nenda mimi nimemuona kabisa yeye mwenyewe. Mama ngoja niende. Ngoja. Mama mimi nimemuona kabisa shemeja damu kwa macho yangu mawili. Eh eh nyinyi mniamini tu mimi nimemuona kweli. Bwana. Alafu mama, mama, mwili toto yako unalinyosha uji umemwachia mwanangu? Ndio mwangalie Baby. 
kumbe kumbe kweli yani baby kumbe kweli jamani umerudi huko ungeniambia adam ha yani basi amini baby wangu yani huwezi kuamini eh yani umerudi pale pale baby wiki hii yote adam silali Yaani kila nikilala na kuota wewe Adamu. Yaani kila ninapofanya na kuwaza wewe tu. Kasema mm. Mbona namuota sana Adamu? Afu tu kinachonishangaza nimeota nimevaa gauni kubwa shela. Wewe umevaa suti. Tupo harusini pale wenyewe tunafunga ndoa. Si ana perform dola makabila. Mara kuna MC bala hapa. Mara eh eh. Boge la harusi unaambia kuna vigoma kama vyote. Nikasema hapana. Hapana mama naambia hamna naambia wewe mama usinitanie yani moyo unanienda mbio ukasema naenda akasema mmm sikubali ngilioni yani kama machana amenicheza na kuja kumbe kweli ha ha baby wewe una balaa wewe yani kwa nataka kunifanya surprise ya eh? wewe umefuata nini hapo hmm? umefuata nini katika hii nyumba <laughs> si nimekuja kwetu mume wangu kwani kwani wewe pamoja na nani kama ningejua ni wewe basi nisinge kuruhusu ufungue mlango wangu na kuingia tena katika hii nyumba. Umefuata nini hapa Shams? Ama kuna kitu gani ambacho mikisahau tena katika hii nyumba? Shamsa, wewe si ndiye ambao ulinifukuza pale na mama yako kama mbwa? Mkasema kwamba hakuna nafasi ya mimi kukaa, mkanikatalia hata kulala katika kibara za chenu. Leo kitu gani umekifuata hapa? Tazama, kwa taarifa yako nilisikia kila neno ambalo wewe pamoja na mama yako mlilizungumza baada ya mimi kutoka katika mlango wenu kule katika nyumba yenu. Eh? Hivi Shamsa, upendo wote ambao nilikupatia. Namna ambavyo nilikuwa na ijali familia yako. Namna ambavyo nilikuwa na kufikiria katika kila kitu wewe na kuweka wa kwanza kwenye kila mahitaji yako. Bado uliamua kunifanyia vile. Kumbe wewe pamoja na mama yako ile ndio tabia yenu ya kukuuza wewe ili muweze kupata pesa ya kuendeleza familia yenu. Nilikukosea wapi? Ni kitu gani ambacho ulikitaka kukipata? Huruma yote ambayo nilikuwa nayo kwenu na sio kwako tu, mpaka kwa familia yako. Nilikuwa nikipambana kwa ajili ya mdogo wako sio udufu sio upudu kwa ajili ya kumtibia yule. Mm-hmm. Ili fika kati nikawa na waza ninaweza kufanya nini hata kumjengea mama yako? Lakini kumbe yote ilikuwa ni bure, inaumiza sana sana pale mtu anapokupenda kwa moyo wake wote alafu wewe ukamchukulia poa lakini haina shida mimi nashukuru Mungu maisha yangu yanaendelea na nataka nikwambie tu kuwa wala sikufukuzwa kazi na kila ambacho unakiona kwenye nyumba hii sio mali ya mtu mwingine yote bali mimi hata nyumba pia ni mali yangu lakini nilifanya vile ili niweze kukupima wewe uvumilivu wako Shamsa, mimi siko na shida kuja kulala pale kwenu. Lakini nilitaka kuona chembe chembe hata ya huruma na hekima za mama yako. Akaisha kuntukana na kunembea maneno ya ovyo. Maisha yangu yanaendelea. Hivyo basi na ya kwako yaendelee bila uwepo wangu. Rudi kwenu, burati. Ukae balozi mzuri kwa wanawake wenzako wenye tabia kama zako. Na uambie kwamba bahati katika maisha huwa haiji mara mbili inakuja mara moja na ukiona imekuja mara ya pili basi tambua huo ni mtego natakiwa uuruke na ukwepe kwa kadri utakavyoweza Shamsa naomba utoke katika nyumba yangu sasa hivi Adamu siwezi mwenzio bila wewe na kuwa pia vile siwezi na yeye pale alipoondoka tu siku ile ile wiki yote ilikopo na ota na shtuka na usiku silali Adamu na kuwaza Hebu nione mwanzo kwa nilipopauka we adamu bulati kugumu. <laughs> Mbe wangu, mwanzo siwezi kuishi bila wewe jamani. Yaani mimi ndo nisitoki kwa kweli labda tu ajue tu mwili wangu. Mimi nitafia huko jamani, wajua chukue mwili tu. Vingine vile labda mtu ana gleda. Nakwambia itawi nchi yeni toe mimi ndo nisitoki adamu, siwezi kuishi bila wewe mwanzo ona yumbo la hati maisha yalivu eh kwa tu ulikuja ukaona adam hivi kweli mimi nilikuwa mzuri namna hii wa kuishi kule kweli adam kutwa kula daga mchele na vitu vya kuku mwanzo wako mtu vizuri hivyo tu viko huko adam nimemisikia kitu mundani mwezi hiyo 
Niache basi nikae kae kidogo jamani. Tutayamaliza tu. Shamsa. Toka kwenye nyumba. Hana miti toki. Yaani mimi kama nikutoka laba mtu ya baiti yangu tu huko ndani. Mimi huko ndani mimi sitoki damu. Mimi naondoka je sehemu nzuri kama hii jamani. Security. Ndio ni hapa ndani haraka kuna mtu ananitumia kuja. Fanyeni haraka. Utakutoka ya. Ndio kukaa. Adam jamani mimi nakupenda damu. Adam. Hey. Adam. Nita aibu na rudi na kufikiria kwamba anaweza kanidanganya tena. Mtu danganye mara mbili bwana. Na unaweza kumdanganya mtu mara kwa mara. Lakini kuna siku utakuja kujua kweli wako. Eti unataka tena urudi tena hapa. Yani kwa sura hiyo kwa macho hayo <laughs> dakhili shakhili nimekukuta jambo si ndio <laughs> nilikwambia mwanangu ukiona maandishi ndio mwisho wa jora jora kwishne oh nataka nikahakikishe vipi <laughs> umemkuta kwenye gari bofu analala <laughs> sasa nikasirikia vipi vipi nimemaliza <laughs> Nimemaliza. Tumeenda kuhakikisha. Maneno yako unayoongea angalia sija kakunyonga. Umenifunza. Umenifunza mama. Mimi tena huyu. Si umesema mwenyewe ndo kuhakikisha kule kama kweli kaayupo kafilisika sio ana gari yana. Si wewe mwenyewe. Mimi tena. Eh, kuna wakati nagundua kwamba wahenga walikuwa ni waongo sana. Wahenga walikosea sana walipotima mtu mzima akosei. Mm -hmm. Waliposema mtu mzima ni dawa. Walikosea sana. Mtu mzima anaweza kakosea na mtu mzima pia anaweza akawa ni sumu. Nilikuwa nadhani watu wazima wana bustara sana mama. Watu wazima wana jicho la tatu. Lakini mama umeshindwa kulitumia jicho lako. Mama, umepitia mambo mengi sana. Ina maana hata kusoma uso wa damu ulishindwa. Kuna maanisha ni Adam mama hajafulia. Mama Adam wana kila kitu mama wanachokijua mama Adam wana kila kitu Mama Adam wana nyumba Adam wana gari Adam wana kazi yake kama unavyofahamu Kitu kinachoniuma zaidi mama Adam alikuwa na malengo makubwa sana na wewe mama Mama Adam alikununulia kiwanja alikuwa anataka kujenge nyumba mama alikuwa anampenda sana ufudu mama ilikuwa pia anamhurumia alitafuta hospitali kubwa na gharama mama sio hapa Tanzania nje ya nchi mama ufudu angeenda kutibiwa alikuwa amini kabisa katika imani zake za kishirikina kwamba ufudu akatibiwe Kongo tena kwa wataalamu wa jadi mama Adam alikuwa anataka mpeleke ufudu nje nchi akatibiwa na wataalamu waliobobea masuala ya saikolojia mama na kila kitu anasema ufudu alikuwa na tatizo la saikolojia na matatizo mengine katika mwili mama 
Lakini kwa imani zako za kushiriki na mama. Kwa imani zako za kushiriki na mama, umenisukumizia shimoni, umeangamiza maisha yangu. Umeangamiza maisha yangu mama. <laughs> Lakini shemsa mwanangu, hebu nisikilize. Wewe mwenyewe kwa masikio yako ulimsikia Adam maneno aliyokuja akayasema. Na umemuona ukamshuhudia ni yeye mwenyewe anayeongea. Sasa mimi mi, mimi ningesemaje? Kwa mazingira tulionayo, maisha tulionayo na sehemu yenyewe hii ambayo tumepewa. Mimi ningefanyaje? Hebu kwanza shemsa, miko salangu nini? Adam alikuwa anataka busara yako. Kama mtu mzima mama, tutakula matembele kama mbuzi paka tunakufa mama kuanzia leo kuanzia leo nichukulie kama mzinga wa nyuki ukinisogelea na kutoa manunu chunga kauli zako dhibiti kauli zako shemsa mimi ni shamsa kaa mbali na mimi Thank you.